পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বহু চিকিৎসা ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং এই সকল চিকিৎসা ব্যবস্থার মূলে রয়েছে ঔষধ প্রদান অর্থাৎ রোগীর রোগ বিশ্লেষণ রোগীর লক্ষণ বিশ্লেষণ করে তাকে ঔষধ প্রদান করা এটা পৃথিবীর চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলোর চিরাচরিত নিয়ম আর এই সকল নিয়মের আওতাভুক্ত হোমিওপ্যাথিও হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ প্রদানের ক্ষেত্রে সদৃশ্যতম ঔষধ নির্বাচন করা একান্ত আবশ্যক ঔষধ সাধারণত দুইভাবে নির্বাচন হয়ে থাকে সদৃশ্যতর এবং সদৃশ্যতম সদৃশ্যতর বলতে যেই লক্ষণটা ওই রোগীর ভিতরে আছে এবং যে লক্ষণের আলোকে ঔষধ নির্বাচন করলে ঔষধ প্রদান আংশিক সঠিক হয় সেটা হচ্ছে সদৃশ্যতর লক্ষণ এবং ওই রোগীর টোটাল সিমটম মিলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করে সব মিলে ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে সদৃশ্যতম ওষুধ এবং আমরা জানি সদৃশ্যতম ওষুধ মাত্র একটি হয় যেখানে সদৃশ্যতর ওষুধ একাধিক হয় তো আজকে মূলত আলোচনার বিষয় সদৃশ্যতম ওষুধ নির্বাচনের নিশ্চিত উপায় কি সদৃশ্যতম ওষুধ নির্বাচনের নিশ্চিত উপায় হিসাবে আমরা যে কথাটি বলতে পারি যখন আমাদের চেম্বারে পেশেন্ট আসে যখন সে একাধিক লক্ষণ দিয়ে থাকে ওই সকল লক্ষণ সমূহ বিশ্লেষণ সবচেয়ে প্রবল স্থায়ী এবং রোগীর উপরে চাপ প্রয়োগকারী লক্ষণটাকে খুঁজে নেওয়া সবচেয়ে প্রবল স্থায়ী এবং চাপ প্রয়োগকারী লক্ষণ অর্থাৎ পিপিপি প্রেজেন্ট ফার্সিস্টিং অ্যান্ড পিরিডমিনেটিং এর আওতাভুক্ত নিয়ে যে রোগটি আসে অর্থাৎ এই সকল লক্ষণের ভিতরে অর্থাৎ বর্তমানে যেই সকল লক্ষণ ফুটে ওঠে এই সকল লক্ষণ থেকে সবচেয়ে স্থায়ী এবং চাপ প্রয়োগকারী রোগটি পরিচালক রোগিক হিসাবে নিয়ে অন্যান্য বর্তমান রোগটিকের সহায়তায় আমরা রেফারাইজেশনের মাধ্যমে সঠিক ঔষধ প্রদান করতে পারি যেটা অন্য কোন পথে কোন ড্রাগ পার্সোনালিটির মাধ্যমে আমরা এই সুন্দর ঔষধ একটা রোগীর জন্য সিলেকশন করতে পারব না তাই পরিশেষে এই কথাটা বলতে পারি আমরা রোগীর সঠিক ঔষধ প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রেজেন্ট ফার্সিস্টিং অ্যান্ড পিরিডমিনেটিং এই বিষয়টি ফলো করে রেপার্টোরাইজেশনের মাধ্যমে রোগীর সঠিক ঔষধ দিতে পারি তো দর্শক এই ছিল মূলত আজকের আলোচনা আপনি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনে ক্লিক করুন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে থাকুন এবং আপনি যদি আমার অলরেডি আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ